আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করছি সব অনেক ভালো আছো আজকে আমি কথা বলবো এইচএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএসএ
তো এখন লিখবা সুতরাং এক্স ইকুয়াল এইটি থ্রি এই দশমিক মানটাকে যদি আমরা অক্টালে নিয়ে যাই তাহলে আমরা কত পাই আমরা পাচ্ছি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি ঠিক আছে এখন কিন্তু আমি বেসটা লিখে ফেললাম কারণ এই দশমিক সংখ্যাটাকে যখন আমরা অক্টালে নিয়ে গেলাম তখন আমরা অক্টালে বেস দিয়ে এইটি থ্রিকে ভাগ করলাম ভাগ করে আমরা ওয়ান টু থ্রি এটা আমরা পেয়ে গেলাম সো এখানে আমি বেস বেস যেটা আমরা একটা এনের মান যেটা সেটা আমি লিখে ফেললাম ঠিক আছে এরপর তুমি একটা কথাই লিখে দিতে পারো চাইলে তুমি লিখতে পারো যে এক্স সংখ্যাটি দশমিক মান এইটি থ্রি দশমিক সংখ্যা এটা হলে এনের মান হবে এইট বা এন সমান সমান এইট হবে ঠিক আছে সো আশা করি ক্লিয়ার তাহলে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যদি বেস থেকেও কোয়েশ্চেন হয় যে মানটা এখানে দেওয়া থাকবে তুমি সেটাকে এটা তো রূপান্তর করার চেষ্টা করবা বিভিন্ন উপায়ে প্রথমে তুমি হ্যাক্সেতে নিয়ে যাবা তারপর তুমি অক্টালে নিয়ে যাবা যদি কোনো একটা দিয়ে মিলে যায় তাহলে যেটাতে মিলে যাবে তাহলে তুমি ওটার বেস তো জানো সো তুমি লিখবা যে দেওয়া আছে এক সমান সমান প্রশ্ন এটা দেওয়া আছে এবং এটার মানে আবার আরেকটা দেওয়া আছে দশমিক এটা দেওয়া আছে এরপর তুমি লিখবা যদি আমরা যে সংখ্যাটা তোমার প্রশ্ন দেওয়া আছে সেটাকে যদি আমরা কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে নিয়ে গেলে মিলে যায় ধরো অক্টালে মেরে গেছে তাহলে তুমি লিখবা এক্স ইকুয়াল এটি থ্রি দশমিক মানকে যদি আমরা আট ভিত্তিক অর্থাৎ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে এই সংখ্যাটা মিলে যায় এই সংখ্যাটা লিখবা এরপর তুমি হচ্ছে এটা করে দেখাই দিবা দেখানোর পর লিখবা সুতরাং এক্স ইকুয়াল এইটি থ্রি হলে এটা এটার অক্টাল মান হবে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে শেষ সো খুবই সিম্পল একটা কোয়েশ্চান আসলে প্রশ্নটা অনেক ট্রিকি ছিল বাট তুমি যখন হচ্ছে একটু বুঝে করবা তখন প্রশ্নটা খুবই ইসি সো এখন চলো আমরা ঘ প্রশ্নটা অ্যান্সার করবো এখানে বলা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই খেয়াল করো এক্স মাইনাস ওয়াই গাণিতিক প্রক্রিয়াটি দুয়ের পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায় উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ এই যে এক্স মাইনাস ওয়াই আমরা এক্স থেকে মানে এক্স সংখ্যা যেটা এই যে এক্স সংখ্যা যেটা তার থেকে আমরা ওয়াইকে বিয়োগ করব এক্স হচ্ছে একটা অক্টাল সংখ্যা আর ওয়াই হচ্ছে একটা হ্যাকজারসিমাল সংখ্যা তাহলে আমরা এক্স থেকে ওয়াইকে বিয়োগ করব ঠিক আছে বাট বলছে আমাদেরকে কি ইউজ করতে হবে দুয়ের পরিপূরক ব্যবহার করতে হবে তাহলে দুয়ের পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য বের করব কিন্তু করতে হবে যোগের মাধ্যমে মানে দুয়ের পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বুঝি দুয়ের পরিপূরক তো দুয়ের পরিপূরকের সাহায্যে করা যায় এই উক্তিটি হচ্ছে বিশ্লেষণ করতে হবে তার মানে এই প্রশ্নটা বারবার আসবে তোমরা আমার এর আগে যে বোর্ড প্রশ্ন সমাধান ক্লাসগুলো আছে এখানে দেখছো তোমরা দুয়ের পরিপূরক থেকে প্রশ্ন এটা তোমাদের অবশ্যই থাকবে তাহলে চলো আমরা এখন ঘ প্রশ্ন অ্যান্সার করে ফেলি ঘ প্রশ্ন আমাদেরকে বলছে যে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য বের করতে হবে তার মানে দুয়ের পরিপূরকের সাহায্যে পার্থক্য বের করতে হবে সো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা লিখব যে দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে ফর্টি থ্রি হ্যাকজারেসিমাল ভ্যালু এরপর আমরা লিখব আমরা গ হতে পাইছি গ হতে পাই গ হতে পাই এক্স ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি বেস হচ্ছে কত আট এটা তো আমরা গতে বের করছি অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি সংখ্যাটা একটা অক্টাল সংখ্যা এন এর মান হচ্ছে এইট এটা আমরা গতে বের করছি ঠিক আছে ওকে এরপর আমরা লিখব যে এই প্রক্রিয়াটি আসলে দুয়ের পরিপূরকের সাহায্যে বাস্তবায়ন করা মানে যোগের মাধ্যমে বের করা সম্ভব কিনা আমরা লিখব এক্স নিজের ভাষায় লিখবা যেমন আমি এখানে তোমাদেরকে সবসময় বোঝানোর ট্রাই করি আবার মতো করে অর্থাৎ আমি একটা বিষয়কে যেভাবে বুঝি আমি যেভাবে রিয়ালাইজ করি ঠিক ওইভাবে করে লিখার চেষ্টা করি ঠিক আছে তুমি কোনো সলিউশন থেকে দেখে করার চেষ্টা করবে না তুমি তোমার মতো করে তুমি যা বোঝো তাই কিন্তু তুমি লিখবা ঠিক আছে ওকে তাহলে তুমি লিখবা এক্স মাইনাস ওয়াই গাণিতিক প্রক্রিয়াটি গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ডিয়ের পরিপূরকের সাহায্যে ডিয়ের পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব প্রথমে এটা লিখবা যে এক্স মাইনাস ওয়াই অর্থাৎ এক্স সংখ্যা থেকে আমরা ওয়াইটাকে বিয়োগ করব এবং এই গাণিতিক প্রক্রিয়াটি হচ্ছে দুয়ের পরিপূরকের সাহায্যে বা যোগের মাধ্যমে দুয়ের পরিপূরক মানে হচ্ছে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য বের করা নির্ণয় করা সম্ভব এরপর তুমি দুয়ের পরিপূরক সম্পর্কে কিছু কথা লিখবা কথাগুলো আমি মুখে বলে দিচ্ছি এগুলো আগের ক্লাসেও ছিল কথাগুলো হচ্ছে দুয়ের পরিপূরকের আসলে মূল উদ্দেশ্য কী বা দুয়ের পরিপূরক কী করে তাহলে তুমি বলবা যে দুয়ের পরিপূরকের মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো সংখ্যাকে বিপরীতকরণ বা নেগেশন করা তাহলে দুয়ের পরিপূরকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো সংখ্যাকে বিপরীতকরণ বা নেগেশন নেগেশন আর বিপরীতকরণ হচ্ছে একই কথা ঠিক আছে নেগেশন করা 
তাহলে তুমি বলবা যে দের পরিপ্রেক্ষের মূল উদ্দেশ্য হলো কোন সংখ্যাকে বিপরীতকরণ বা নেগেশন করা কোন সংখ্যাকে বিপরীতকরণ বা নেগেশন করলে সংখ্যার মানের কোনো পরিবর্তন হয় না আবারো বলছি কোন সংখ্যাকে বিপরীতকরণ বা নেগেশন করলে অথবা তুমি বলতে পারো দের পরিপ্রেক্ষ করলে তাহলে কোন সংখ্যাকে বিপরীতকরণ বা নেগেশন করলে অথবা দের পরিপ্রেক্ষ করলে সংখ্যার মানের কোনো পরিবর্তন হয় না সংখ্যার চিহ্নের পরিবর্তন হয় কথাটা কেমন কথা হচ্ছে এরকম ধরো তুমি টোয়েন্টি সেভেন হুম এটা একটা ধনাত্মক সংখ্যা কারণ এটার আগে হচ্ছে কিছু নাই মানে প্লাস আছে এখন তুমি যখন এটা দুয়ের পরিপ্রক করবা তখন যেটা হবে টোয়েন্টি সেভেন কিন্তু টোয়েন্টি সেভেনই থাকবে তার মানে সংখ্যার মানের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু পার্থক্যটা কোথায় হবে চিহ্নের পার্থক্য অর্থাৎ এই টোয়েন্টি সেভেন সংখ্যাটা আগে ছিল প্লাস যখন আমি এটাকে দুয়ের পরিপ্রক করব তখন এটা হয়ে যাবে মাইনাস তাহলে সংখ্যার মানের কোনো পরিবর্তন হয় না সংখ্যার চিহ্নের পরিবর্তন হয় ঠিক আছে সেই কথাটা একটু তুমি অ্যাড করবা তুমি একটু লিখে আমার ক্লাস থেকে তুমি একটু লিখে নিজের মতো করে হচ্ছে এক্সপ্লেন করবা ঠিক আছে ফাইন সে এখন আমরা চলো করে ফেলি সম্ভব এই কথাগুলো তুমি অ্যাড করার পরে তারপর তুমি কীভাবে করবা তারপর তুমি লিখবা এক্স মাইনাস ওয়াই সমান সমান তাহলে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে কত ওয়ান টু থ্রি অক্টাও ওয়াইয়ের মান হচ্ছে কত ফর্টি থ্রি এখন আমরা যেহেতু যোগের মাধ্যমে করবো তাহলে মাঝখানে মাইনাস টাকা যাবে না এটা প্লাস করে দিতে হবে তাহলে ওয়ান টু থ্রি প্লাস মাইনাসটা ভেতরে চলে যাবে অলরাইট এটা তুমি করবা এখন বাকি কাজগুলো খুবই সিম্পল আমরা এই ধনাত্মক সংখ্যাটার বাইনারি বের করব তারপর এই যে এই সংখ্যাটার মাইনাসটাকে বাদ দিয়ে আমরা বাইনারি বের করব তারপর হচ্ছে আবার এটাকে ঋণাত্মক করবো একের পরিপ্রক একের পরিপ্রকের সাথে একযোগ করে দুয়ের পরিপ্রক এভাবে করে আমরা বের করবো সো চলো এগুলো দ্রুত করে ফেলি এগুলো আমি মুছে দিই এই পাশটা থাকুক এই অংশটা আমি মুছে দিই তোমরা এই কথাটি লিখার পর আরও কিছু কথা অ্যাড করবা দুয়ের পরিপ্রক সম্পর্কিত যেহেতু এটা চার নম্বরের প্রশ্ন সে একটু বড় করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো প্রথমে আমরা ওয়ান টু থ্রি এর বাইনারি তাহলে অক্টাল থেকে যদি আমরা বাইনারি করি তাহলে কয় বিট হিসাব করবো তিন বিট ফোর টু ওয়ান থ্রি মানে হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান টু মানে হলো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান মানে হলো জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ঠিক আছে কয় বিট এখানে আসছে প্রথম সংখ্যাটার বিট আসছে হচ্ছে নয়টা এবং এই সংখ্যাটা এই ধনাত্মক সংখ্যাটার মানটা বের করার পরে আমরা প্রথম যে মানটা দেখতে পাচ্ছি প্রথম যে বিটটা দেখতে পাচ্ছি এটা তোমার কি আছে জিরো তাহলে জিরো থাকলে সংখ্যাটা ধনাত্মক আর কথার কথা কোনো ধনাত্মক সংখ্যার মান বের করার পরে প্রথমটা তোমার ওয়ান চলে আসছে সামহাও ওয়ান আসতেই পারে ঠিক আছে যদি এটা সেভেন থাকতো তাহলে এখানে তিনটা ওয়ান হতো ওয়ান আসতেই পারে তখন তুমি যেটা করবা যেহেতু সংখ্যাটা ধনাত্মক তুমি এখানে নিচ থেকে একটা এক্সট্রা শূন্য বসিয়ে দিবা সংখ্যাটা ধনাত্মক এটা বোঝানোর জন্য ঠিক আছে সো কোনো সংখ্যা যদি ধনাত্মক হয় ওই সংখ্যাটাকে যখন তুমি বাইনারি করবা তার শুরুতে হ্যাঁ শুরুতে একটা জিরো থাকে এটা হচ্ছে চিহ্ন বিট চিহ্ন বিট জিরো মানে হচ্ছে সংখ্যাটা ধনাত্মক আর চিহ্ন বিট ওয়ান মানে হচ্ছে সংখ্যাটা ঋণাত্মক ঠিক আছে এরপর আমরা কি করব এখন মাইনাসটাকে বাদ দিয়ে প্রথমে ফর্টি থ্রি এটার বাইনারি বের করব এর বাইনারি একজাক্ট সিম্বল থেকে বাইনারি করার সময় আমাদের কী করতে হয় আমাদের হচ্ছে চার বিট হিসাব করতে হয় এইট ফোর টু ওয়ান সো প্রথম আমরা থ্রি বের করবো তাহলে থ্রি মানে হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এরপর ফোর বের করবো ফোর মানে হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো জিরো তাহলে হবে হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো সো এখানে খেয়াল করি এখানে নয় বিট ছিল বাট এই সংখ্যাটার বাইনারি হচ্ছে কয় বিট আট বিট সো আমি নিচ থেকে একটা শূন্য দিয়ে দিলাম সেম করার জন্য বিট সংখ্যা সেম করার জন্য ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে একটা ধনাত্মক সংখ্যা ফর্টি থ্রিটা কেমন বুঝলে কারণ এখানে শুরুতে কী আছে জিরো আছে যদি জিরো না থাকতো তুমি নিচ থেকে কী করতে একটা জিরো অ্যাড করে দিতা সামনে একটা জিরো এরকম দিতে আর কি ঠিক আছে ওকে ফাইন এখন আমরা এটার একের পরিপ্রয়োগ করব তখন এটা মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস ফর্টি থ্রি এর একের পরিপূরক তাহলে সবগুলো উল্টাই দাও ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো প্রত্যেকটা বিটকে আমরা উল্টেই দিলাম এটার সাথে যদি আমরা একযোগ করি তাহলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে দুয়ের পরিপূরক তাহলে এখন আমরা লিখব ফর্টি থ্রি এর দুয়ের পরিপূরক তাহলে এখানে হবে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 
তারপর হবে জিরো ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে ওকে হয়তো একটু সিকোয়েন্স মিল নাও থাকতে পারো তোমরা একটু বুঝে নিও সিকোয়েন্স বলতে মানে নিচে নিচে অনেক সময় বসা না একটু আগে পরে হয়ে যায় এটা তোমরা একটু বুঝে নিবা আর কি ঠিক আছে সো আমরা যেটা করে ফেললাম সেটা হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যাটার বাইনারি বের করলাম যেটা ঋণাত্মক সংখ্যা ছিল সেটার মাইনাস চিহ্নটা বাদ দিয়ে প্রথমে আমরা বাইনারি বের করলাম আবার সেটার প্রত্যেকটা বিটকে উল্টিয়ে দিয়ে একের পরিপূরক করলাম একের পরিপূরকের সাথে আমরা একযোগ করে দুয়ের পরিপূরক পেয়ে গেলাম এখন মাইনাস সংখ্যাটা দুয়ের পরিপূরকের সাথে যদি আমরা এই যে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি এই অক্টাল সংখ্যাটার বাইনের মানটা যোগ করে দেই তাহলে আমাদের যোগের মাধ্যমে পার্থক্য বের হয়ে যাবে তাহলে চলো আমরা যোগ করে ফেলি এখন এটা মুছে দেই আচ্ছা এটা থাক নো প্রবলেম এখানে করি আমি তাহলে ওয়ান টু থ্রি এটার বাইনারি হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এরপর মাইনাস ফর্টি থ্রি এটার আমরা কী নিব এটার আমরা নিব হচ্ছে দুয়ের পরিপ্রকের যে মানটা আছে সেটা তাহলে হবে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তারপর চারটা ওয়ান তারপর জিরো ওয়ান এখন আমরা যোগ করব তোমরা অবশ্যই যেটা করবা সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটর ইউজ করে হচ্ছে যোগটা করে ফেলবা ঠিক আছে তাহলে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না কোনো ঝামেলা হবে না আর যারা তোমরা নিজেরা করতে চাও করতে পারো নো প্রবলেম বাট ক্যালকুলেটর ইউজ করলে দ্রুত হবে আর কি ক্যালকুলেটর ইউজ করলে কোনো অসুবিধা নাই তাহলে ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হবে জিরো ক্যারি থাকবে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হবে জিরো ক্যারি থাকবে ওয়ান জিরো ক্যারি থাকবে ওয়ান জিরো তিনটা ওয়ান যোগ করলে যোগফল হবে ওয়ান ক্যারি থাকবে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান যোগ করলে হবে জিরো ক্যারি থাকবে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হবে জিরো ক্যারি থাকবে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হবে জিরো ক্যারি থাকবে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান যোগ করলে হবে জিরো ক্যারি থাকবে ওয়ান তাহলে এই ক্যারিটার নিচ্ছে সবার শেষের যে ক্যারিটা তার নিচে কোনো হচ্ছে বিট নাই সো এটা সরাসরি হচ্ছে নিচে বসে যাবে আমরা যোগ করছি কত বিট আমরা যোগ করছি নয় বিট নয় বিট এখানে নয় বিট ছিল এই সংখ্যার ক্ষেত্রে আবার এই সংখ্যার ক্ষেত্রে নয় বিট ছিল কিন্তু আমাদের যোগফল হচ্ছে দশটা বিট চলে আসছে তো দশমতম যে বিটটা আসবে এই যে এটা দশমতম যে বিটটা আসবে সেটাকে আমরা কি বলি অতিরিক্ত বিট আর যদি তুমি ইংরেজিতে বলো তাহলে তুমি বলবো হচ্ছে ওভারফ্লো ঠিক আছে ওভারফ্লো এভাবে লিখতে পারো ওভার ফ্লো তোমার ইচ্ছা ফাইন এখন তুমি হচ্ছে যোগ করার পরে যে বাইনারি মানটা আসবে তোমার যোগফল অতিরিক্ত বিটটাকে বাদ দিয়ে দিবা ঠিক আছে মানে সর্ব বামের যেই হচ্ছে তোমার বিটটা আসবে সেটাকে তুমি বাদ দিয়ে ফেলবা বাদ দিয়ে যে মানটা তোমার থাকবে সেটাকে তুমি হচ্ছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে নিয়ে যাবা সবসময় যাদেরই হচ্ছে তুমি পার্থক্য বের করো না কেন এখানে অক্টাল ছিল হ্যাকজা ছিল ধরো এখানে বাইনারি হ্যাকজা যাদের পার্থক্য তোমার বের করতে হয় না কেন বের করো না কেন তুমি সবসময় যে বাইনারি মানটা আসবে সেটাকে তুমি অলওয়েজ দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করবা তাহলে আমরা যদি এটাকে দশমিকে নিয়ে যাই ওয়ান জিরো 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 হ্যাঁ ক্যালকুলেটার ইউজ করে নিয়ে যাবা আমি এমনি নর্মালি করে ফেলি তাহলে একের ডাবল দুই দিয়ে ডাবল চার চারের ডাবল আট আটের ডাবল ষোলো তাহলে এটাকে ওয়ান জিরো 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 পাঁচটা ওয়ান জিরো 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 তার মানে এই যে এই বাইনারি মানটার দশমিক দশমিক মান হচ্ছে কত ষোলো তুমি চাইলে ক্যালকুলেটার ইউজ করে নিয়ে যেতে পারো এই অতিরিক্ত বিটটাকে বাদ দিয়ে তুমি হচ্ছে যে মানটা থাকবে সেটাকে তুমি দশমিকে সবসময় রূপান্তর করে ফেলবা যাদের তুমি পার্থক্য বের করো না কেন যে সংখ্যা পদ্ধতির তুমি পার্থক্য বের করো না কেন সবসময় দশমিকে নিয়ে আসবে ঠিক আছে সো আমরা এই সংখ্যা দুইটার পার্থক্য যোগের মাধ্যমে বের করে ফেললাম এটা সম্পর্কিত আমার আগের ক্লাসগুলোতে আগের সমাধান ক্লাসগুলোতে হচ্ছে বিস্তারিত বলা আছে তোমরা ক্লাস সবগুলো করলে আশা করি আর এটাতে কোনো প্রবলেম থাকবে না কারণ একটা জিনিস তুমি বারবার দেখতে চাও ঠিক আছে সো পরবর্তী ক্লাসে আর একটা বোর্ড প্রশ্ন সমাধান ক্লাসে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকো তোমাদের যাদের আমার ক্লাস ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা এবং ফ্রেন্ডদেরকে হচ্ছে শেয়ার করে দিবা সো দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ